Всем привет! В эфире Этнографика, и сегодня мы продолжаем серию спонсорских видео о культах и обрядах Западного Кавказа. И сегодня мы поговорим об одном оригинальном обряде, действовавшем в, на территории современного Большого Сочи, еще в середине 19 века. Поговорим о культе Ахына. В прошлом у общества убыхов в Сочи и их соседей черкесов или адыгов из общества шапсугов существовал один примечательный ритуал. Он был связан с гибридным духом или божеством Ахыном, который в одних ипостасях представлялся как покровитель скотоводства, а в других как покровитель всяких мореходных дел, моря и морской стихии в целом. И такая разница в его функциях связана с тем, что почитался Ахын на родовом или семейном уровне, а не общественном, таком всенародном. Таким образом, у каждого семьи, у каждого рода было э, свое толкование того, к чему, чему покровительствует э, Ахын. Этнограф Евгений Шиллинг отмечал в 1930-е годы, что существует две фамилии, как минимум известные ему на тот момент, э, которые считали своим покровителем Ахына. Это Хешхо и Схабо. Или схабо, которые сегодня широко представлены в ауле Тхагапш Большого Сочи. Обряд ахиновой коровы глубоко связан с ахиновой рощей, ахинатам, которая некогда находилась чуть севернее урочища Бабукаул в верховьях реки Шахе. Раз в год для приведения обряда весной или осенью отбиралась в общине Арыдба, на Амзымте корова белого цвета. Иногда, правда, пишут черная, но в основном в кабардинских источниках она черная, но это не совсем соответствует образу магического мышления, в котором черные животные используют для ритуалов водных стихий, допустим, вызова дождя. Скорее всего, черный цвет ей в этих дополнительных источниках придавали те версии, в которых Ахын представлялся морским божеством. Но сам культ его изначально скотоводческий, поэтому все-таки оригинально белый. Да и, кстати, по поводу фамилии держателей коровы, есть множество разночтений, то есть кто-то говорит о рыба, кто-то, например, род ЦБ или ЦСБ упоминает, ну и вообще есть еще там несколько версий разных, поэтому здесь мы вдаваться сильно в подробности не будем. Итак, сакральная корова белого цвета выбиралась по мычанию, которую она издавала, то есть таким образом как бы показывая, что она ну, как бы готова для проведения ритуала обряда. Ее отпускали, и она самостоятельно шла, по легенде, от речки Мзымта через территории множества разных родовых обществ к вершинах реки Шахе. По пути она останавливалась в разных священных рочах, где ночевала, за ней шли люди, тоже там ночевали. Ну, например, встречается на средней Шахе местечко с недвусмысленным названием «Остановка коровы», чем «Муцуп». Возможно, сюда же относится название местечка Ахун, известного туристического местечка, Ахун Малый и Большой, где башня сегодня находится, знаменитая. И это местечко точно было священным местом, это известно из более ранних источников, из различных исследований. И, вероятно, было связано с этим культом Ахына тоже. А в священной роще, в которую окончательно приходила корова в верховьях реки Шахе, она там ложилась вместе с жертвенными животными в виде козлов и отдыхала. Участники та же, также оставались в этой роще, ночевали, а на следующее утро приносили корову и жертвенных животных в жертву. Причем обязательно соблюдался ритуал как бы, разделения обязанностей, условно говоря. То есть... Допустим, закололи корову в одном месте, сняли с нее шкуру в другом, разделали в третьем, там, почистили в четвертом, сварили в пятом и так далее. То есть каждая операция должна была проводиться в новом месте. Обязательно голову, шкуру и ноги животного закапывали в землю. Тоже очень древняя традиция, восходящая к еще неолитическим временам каменного века, встречается у многих скотоводов первых. Как правило, это чучело использовали, да, и, и мы еще увидим это в других ритуалах вызова дождя у, у адыгов. А здесь вот закапывали в землю, мясо раздавали всем, вареное уже, всем э, участникам, включая младенцев. Таким образом, как бы э, эти люди через причащение к мясу получали благословление патрона Ахына. Э, и вообще весь ритуал, он предполагал, что таким образом Ахын будет покровительствовать людям, и у них будет успешный год, будет все хорошо, не будет эпидемии скота, будет большой приплод. Именем Ахына давали клятвы. Вообще же в том 
что Ахэн связывался с Черным морем, был грозным божеством и мог ходить при этом по воде в некоторых описаниях. С этим связывают некие отголоски христианской религии, которая преобразовала образ этого божества под христианский канон. В более позднее время появилась еще одна версия о месте проведения самого ритуала окончательно, куда приходила корова. Его стали связывать с местечком Ахентам в устье реки Шахе, с которым и сегодня у, в памяти у адыгов-черкесов, у шапсугов прибрежных, ассоциируется этот культ. Но поскольку обрядов никаких давно уже не осталось, то есть это, скорее всего, искажение уже памяти, потому что после Кавказской войны этот обряд более не практиковался нигде, и мы его знаем только о нем по источникам определенным этнографическим. И само местечко Ахентам в устье реки Шахе, сам поселок, где который там находится сейчас в рамках Большого Кичмая, он появился как поселок русских переселенцев, работников колхозов в советское время. То есть это просто, просто урочище было пустое. Культ жертвенного животного, самосшествующей коровы Ахына, он сам по себе оригинален именно вот этим фактором, этим, этой самостоятельностью животного, идущего на заклание. И в данном случае предполагается, что в животное вселяется патрон божества Ахына, который таким образом ведет это животное на заклание, чтобы через тело животного передать, через его телесную оболочку передать благо людям, соблюдающим обряд в честь него. Примечательно и широкая географическая взаимосвязь этих обществ, которые, получается, по этому маршруту сцеплены в одну, в одну какую-то общую идею этого обряда, и таким образом они более близки друг к другу с точки зрения каких-то родовых связей, социальных, за счет этого обряда, чем с соседями. Вероятно, культ Ахына имел более широкое географическое распространение в разных вариациях, потому что он встречается в несколько ином виде у соседей абхазов. В абхазском случае речь идет об осеннем фамильном празднике семейств рода Амбар, посвященном родовому морскому, заметьте, божеству Агныха или Аганыха. Дословно это прибрежная икона или святыня, в честь которого проводится этот церемониал. Дополнительно известно, что он существовал у абхазов дольше, до 1930-х годов, и был реконструирован в новой форме в 1990-е уже годы. Здесь мы явно видим черты христианского ритуала и в самом названии, и в этой морской ипостаси, которая встречается у соседей, встречалась, точнее, у соседей адыгов и убыхов. Ну и более подробно об этом ритуале вы можете почитать в двух замечательных статьях этнографа Руся Агабабян, которая подробно изучила этот культ, более чем подробно, с целой статистикой, очень широкой, со всеми мелочами. И две статьи были о именно об Ихском и черкесском культе, и об абхазском культе Ахына. Они есть в свободном доступе в интернете. Культ Ахына Арусяк Агабабян. Вводите в поиски и найдете две эти статьи. Очень рекомендую вам с ними познакомиться. А на этом у меня все. Напоминаю, что есть еще в наличии свободные экземпляры книги «Танцы, горы и каштановый мед», которые можно заказать, написав мне в комментарии. Я отправлю информацию о стоимости и способах отправки. Книгу высылаю с личным автографом. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями, не забывайте делать репосты, подписывайтесь, чтобы получать всегда уведомления о свежих видео на этом канале, и чтобы ничего не пропустить. И на этом все. До новых встреч. Всем пока.